oxygen, and we're awaiting completion of liquid oxygen load on the second stage that'll complete around the T-minus two minute mark. En el minuto final, este cohete pasa a ser autónomo y es quien define y hace todo el lanzamiento. No es tripulada. Eso lo carga. Está la descripción en el video. Van satélites de Starlink a bordo que van a poner en órbita. Starlink es una compañía de SpaceX. Miren lo negro que están las cufias. Son reutilizadas. Están lanzando desde la plataforma 40 de la estación espacial de Cabo Cañaveral. Stage 2 lock flow complete. Falcon 9 is now fully loaded with propellants, about a million bueno, pounds of both RP-1 fuel and liquid oxygen. de libras, o sea, más de 500, 400 toneladas de combustible y oxidante. Ground y gas, close up. Today's flight marks the 13th for this particular booster, and we'll be attempting to recover it again on our drone ship, which is positioned on the floor. Starlink 422, go for lunch. Go for lunch. 30 seconds. Adobe, gracias. Go for lunch. 15 seconds. Yes. Ignition and lift off of Starlink 422. Stage one chamber pressure is normal. Vehicles pitching down range. The vehicle is through the highest point of pressure it will feel during flight, also known as maximum dynamic pressure. Impact chill. Just under a minute to main engine cutoff, followed by stage separation, second engine. Nos da un minuto de la de la parada de los separation. motores principales, separación de tapas, soltado de cofias. Menos de un minuto. Y es increíble esto que se ve. La verdad que ponen la vara tan alta, tan alta, esta gente es muy difícil de poder ver otro lanzamiento y disfrutarlo tanto. 
Sí, el sonido estuvo genial, César Andrés, como decís. Igual me sigue gustando más Rock and Love. Bueno, ahora estamos mirando hacia adentro del motor de la segunda etapa. Eso que, que se ve, estos son montantes, pero esto es el culo. Pico. No, los motores y ahora se separan. Se ve se el motor, miren. Eso es el interior del motor. Y el 7 y este es el aro que se ve que se va. Y se van las cofias. Ahí se va una. A ver si se ve pasar. And today's flight marks the third for these fairing halves and the 50th overall mission to use reflown fairings. We will be attempting to recover both those fairing halves again to use on a future mission. Me quedo, me quedo boca abierta. On the left hand side of your screen is the first stage deploying its grid fins in preparation for entry. The right hand side is the second stage carrying our Starlinks to orbit. Pájaros. Ah. Gritos ahí. <ríe> Voy a pasar un segundo para atrás. A ver si me permiten. ¿Eh? Miren, miren acá. A ver acá. Hay una palomita. Hay una palomita ahí a, a 122 kilómetros de altitud. Se, se les escapó en el estudio. Seguimos el directo. Una broma. Perdón esa chanza, pero parecía entre los ratones y los pájaros creo que esto. You can see the speed holding steady on the first stage as we're on our trajectory back towards the Atlantic Ocean. Speed increasing on the second stage as we bring both the Starlink satellite and the second stage into the orbit. Fíjense que la telemetría, la telemetría izquierda es el booster que todavía sigue su trayectoria ascendente levemente, se nota que está disminuyendo la velocidad. Y en la derecha es el, la etapa 2 que sigue empujando esa carga hacia el espacio y acelerando. Bueno, se terminó la subida del booster del lado izquierdo. Empieza a bajar. ¿Por qué? Lo veo porque la velocidad empieza a aumentar. Fíjese, 6877, 7980 y cada vez más. Ahora sí, viene cayendo. En cualquier momento vemos una variación en la altitud en esos 133, ahí está, 132 kilómetros. 131, empezó el descenso. Empezó la caída controlada, esa caída con estilo, como Buzz Lightyear. El próximo paso es donde dice ahí arriba de la telemetría. Okay, if you're just joining us, you're Bien. watching SpaceX's Starlink. Entry dice, ¿qué es eso? ¿Qué es Entry? En realidad es el encendido. Starlink is currently live de tres motores para frenar un poquito el ingreso. Va a pasar de unos 8000 que va a tener o más. Va a desacelerar unos 2500 km por hora. Rosana, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Fede Álvarez, Javier Capuchetti, Bárbara Maraboli, Alba Bella. Alberto de la Fuente decía que imágenes más increíbles. No me canso de verlo y cerró. On a nominal trajectory. Stage 1 MTS has saved. Y hay una baja presión acá. Esto es un sistema. Stage 1 entry burn startup. 
Mal tiempo, esto y esto que se ve acá. The first stage, also called the booster, has ignited three of its Merlin 1D engines to slow itself down. Bueno, está encendido. Miren, miren cómo baja la velocidad. De 8000. Pasó a 6000. Son unos 20 segundos. ¿Por qué tan poco? ¿Por qué tan poco es encendido? Bueno, porque ahora el resto de la desaceleración la hace el rozamiento con la atmósfera. Si el encendido fuera mayor, luego el último encendido con un solo motor es demasiada potencia y ese día este cohete no aterriza sale volando de nuevo que un solo Merlin desacelerado es demasiado para el cohete vacío Second stage burn continuing to look nominal Stage one is transonic. You can see the speed rapidly decreasing on our first stage on the left hand side of your screen in the telemetry. Next major event for the first stage will be the landing burn around 15 seconds from now. Estamos a 15 segundos del encendido de aterrizaje. Que lastima no hay imágenes. Stage one, landing burn, startup. Encendido aterrizaje en este momento. Y acaban de apagar el sistema de terminación de vuelo. Bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí se ve, hay imágenes. Lighting just one Merlin engine in preparation for landing on our drone. Stage one, landing leg deploy. Uh, tenía barro, lo que lástima. Heard confirmation from the teams that the landing legs have deployed. Confirmado, confirmado. And confirmation of landing. There was also a call out there for second engine cutoff. So just in order here, this is the 124th landing of the Falcon 9's first stage. 124. Starlink mission. 124 aterrizajes de Falcon 9. And there were some additional callouts there that we have completed second engine cutoff number one, and we are in a nominal orbit. So that means that the second stage has carried those 53 Starlink satellites into low Earth orbit. Now this last year, SpaceX completed 31 missions in total, and with successful payload deploy of our Starlink satellites, Acquisition of signal, Newfoundland. we'll have achieved the same number of missions this year, and it's only July. Increíble esto que está diciendo. El año pasado hicieron 31 misiones para Starlink. We want to thank you for watching y and be sure este to check año, out our social media platform este año for ya confirmation 31, of Starlink Deploy. Ahora en julio. Es una locura. Es una locura esto, ¿no? Eh, bueno, lamentablemente cortaron el streaming. No vamos a poder ver el deployment. Vamos a poner que estamos... Eh, y ahora sí, en una repetición. Y bueno... Para los que ven la visión corta, termina acá. Muchas gracias por estar. Con el resto seguimos en la repetición para disfrutar un momento nuevo del lanzamiento. Muchas gracias a todos.